皆さんこんにちは、田中です。今日は短い会話を通して日本語の練習をしましょう。会話を繰り返し聞いて、リスニング、ディクテーション、シャドーイングもします。聞く、読む、話すのすべての力がつく練習なので、ぜひ最後まで見てくださいね。まずは字幕なしで会話を聞いてみましょう。X さん、昨日のアニメ祭り楽しかったうん、すごく楽しかった。昨日は雨だったから人少なかったうん、うん、思ったより多かった。会場では何したのえっと、屋台でたこ焼きを買って食べたり、漫画を買ったり、コスプレイヤーと写真を撮ったりしたよ。たこ焼き美味しかったうん、少し小さかったけど美味しかったよ。いかがでしたか次は英語字幕をつけて会話を聞いて内容を理解しましょう。もう一度字幕なしで会話を聞きたい人は、ステップ1に戻ってくださいね。今回は少しゆっくりのスピードで聞いてみましょう。X さん、昨日のアニメ祭り楽しかったうん、すごく楽しかった。昨日は雨だったから人少なかったうん、うん、思ったより多かった。会場では何したのえっと、屋台でたこ焼きを買って食べたり、漫画を買ったり、コスプレイヤーと写真を撮ったりしたよ。たこ焼き美味しかったうん、少し小さかったけど美味しかったよ。次に、ディクテーションをします。紙とペンを用意してください。一文ずつ動画を止めて、聞き取れた日本語を紙に書いてみましょう。全部ひらがなで書いてもいいですが、できる人は漢字を使って書いてみてくださいね。X さん、昨日のアニメ祭り楽しかったうん、すごく楽しかった。昨日は雨だったから人少なかったうん、うん、思ったより多かった。会場では何したのえっと、屋台でたこ焼きを買って食べたり、漫画を買ったり、コスプレイヤーと写真を撮ったりしたよ。たこ焼き美味しかったうん、少し小さかったけど美味しかったよ。それではディクテーションの答え合わせをします。日本語字幕をつけて会話を流すので答え合わせをしてくださいね。概要欄から無料のトランスクリプトをダウンロードできるのでそちらもぜひ使ってください。X さん、昨日のアニメ祭り楽しかったうん、すごく楽しかった。昨日は雨だったから人少なかったうん、うん、思ったより多かった。会場では何したのえっと、屋台でたこ焼きを買って食べたり、漫画を買ったり、コスプレイヤーと写真を撮ったりしたよ。たこ焼き美味しかったうん。少し小さかったけど美味しかったよ
今回の会話は友達同士のカジュアルな会話なのでタメ口が使われていますタメ口でははい、いいえをこのように言いますうん、うん、うん、うんのポイントは語尾を下げることうん、うんのポイントは最初のうを少し長めに言って語尾を少し上げること。うんとうんの発音の違いは難しいと思いますが、お手本をよく聞いて何回も練習しましょう。それでは声に出して音読をしてみましょう。一文ずつ私の後に続いてリピートしてください。エックさん、昨日のアニメ祭り楽しかったうん、すごく楽しかった。昨日は雨だったから人少なかったうん。思ったより多かった。会場では何したのえっと、屋台でたこ焼きを買って食べたり、漫画を買ったり、コスプレイヤーと写真を撮ったりしたよ。たこ焼きおいしかったうん、少し小さかったけどおいしかったよ。最後にシャドーイングをします。ナチュラルなスピードの会話を流すので、すぐ後から続いて読んでみましょう。できる人はトランスクリプトを見ないでやってみてください。エックさん、昨日のアニメ祭り楽しかったうん、すごく楽しかった。昨日は雨だったから人少なかったうん、うん、思ったより多かった。会場では何したのえっと、屋台でたこ焼きを買って食べたり、漫画を買ったり、コスプレイヤーと写真を撮ったりしたよ。たこ焼き美味しかったうん、少し小さかったけど美味しかったよ。お疲れ様でした。今日紹介した勉強方法は、以前アップしたこちらの動画で、詳しく説明しています。よかったらチェックしてください。今回の動画が役に立った、また同じような動画を見たいと思った方はコメント欄で教えてくださいね。それではまた次の動画でお会いしましょう。